क्राइम में क्रिमिनल यही चाहता है कि पुलिस उसे कभी ना पकड़ पाए लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा था कि कातिल हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था और देखना चाहता था कि हम उसे पकड़ पाएंगे या नहीं तो? नेहा बेटा आजा नाश्ता तैयार है अरे यार माँ फिर से पोहे बना दिए कभी आलू वालों का पराठा भी बना दिया करो ना आज खा ले कल बना दूंगी आंगनबाड़ी जाने में देर हो रही करुणा दीदी का दो बार कॉल आ चुका है ले खा ले टिफिन तैयार है ले जाना मत भूलना मम्मी वो आपकी शुगर की दवाई खत्म हो गई थी खरी थी ये भूल गई क्या मम्मी आप भी अच्छा एक काम करो आप मुझे पैसे दो मैं स्कूल से लौटते वक्त दवाई लेके आऊंगा ध्यान रखता है मेरा बेटा हाँ हाँ बहुत बड़ा कर्मात्मा है ना ये अरे कभी तो सीधे मुंह से बात कर लिया कर शांति से खा ले ध्यान रखो मेरा तो मिलने का भी मूड हो रहा है तुमने कहा था ना कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे ब्रांडेड लिपस्टिक और आईलाइनर तो माओ तो सही आईलाइनर क्या जो तुम मांगोगे वो दूंगा तो फिर ठीक है मिलते हैं बाय दीदी चले देखिए भैया पिछली बार तो भाभी की मौत की वजह से सारे सिंपत्ति के बोर्ड हमें मिल गए लेकिन इस बार बड़ी कड़ी टक्कर है अरे शिका स्कूल जा रही हो जी अच्छा एक मिनट रुको अरे पवन हाँ साहब जी शिका बेटा को स्कूल छोड़ के आओ चलिए छोटी मालगिन नहीं चाचा जी मैं चली जाऊंगी छोड़ के आओ उसे चलिए मालकिन जैसा कि भैया मैं कह रहा था कि इस बार हमें कपड़ा व्यापारियों को अपनी तरफ करना हो क्योंकि तो उनके बीच में आपके प्रतिद्वंदी सुबेदार रंजीत की काफी चर्चा हो रही है जो कि अभी अभी आर्मी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके आए लड़ने दो मां आर्मी की लड़ाई नहीं है विवाद कॉर्पोरेटर की लड़ाई है इसमें राजनीतिक बुद्धि की जरूरत होती है फिजिक्स के नोट्स चाहिए थे लेने रह गए ओके मैं कल ला दू चलेगा हाँ ठीक है शिखा हाँ बाय या बाय तो बे पट्टू लड़की पटाएगा तू अपनी औकात के हिसाब से लड़की पटा वरना फट जाएगी जी तू क्या समझा <laughs> जाएगी बेटा तुम दोनों की अगर मेरे दोस्त को परेशान किया तो मजे की बात बोलू जेब नहीं फटेगी कुछ और फटेगा चलो निकलो चल बे थैंक यू फूल लेके आता है देने का हिम्मत भी रख क्या बात है कुंती यहां क्यों बैठी हो जाओ क्लास में बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे करुणा दीदी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कैसे उन बच्चों को फेस करूं कैसे चुप रहूं 
कुंती वो बड़े लोग हैं देख तेरा ना इस सबसे बाहर आना ही ठीक है उसी में हम सबकी भलाई है नहीं दीदी इसमें किसी की भलाई नहीं भलाई तो अब इसमें है कि मैं इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दू जितने गुलाब तूने प्रपोज करने से पहले वेस्ट किए उससे कम में तो लोग शादी तक पहुंच जाते तू शिखा को प्रपोज करने वाला है भी कि नहीं करूंगा ना हाँ तो कर ना अगर तू प्रपोज नहीं करेगा ना तो मैं प्रपोज कर दूंगा शिखा को क्योंकि वो उस आदमी की बेटी है जिसे मैं खुद आइडियलाइज करता हूँ किसकी तुझे पता नहीं वो किसकी बेटी है नहीं क्या नहीं ये देख ये उसका बाप मैं सच बोलू मुझे भी इनकी तरह बनना है ये सब तो ठीक है ये बाद में करना अभी पढ़ाई पर फोकस कर एग्जाम जा रही है एग्जाम छोड़ मुझे तो पढ़ने का भी मन नहीं है मुझे तो गैंगस्टर बनना है गैंगस्टर तुझे जो करना है कर मुझे तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और जॉब ज्वाइन करना है ताकि मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँ जो पूरा घर संभालती है और वैसे एग्जाम ना देने के लिए क्या करने वाला है तू देख मैं क्या कर चल कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना अरे चल ना मम्मी खून कैसे लगा विशाल ने दुकानदार को चाकू मार दिया और उसने पुलिस को भी कॉल किया मुझे पकड़ नहीं लेगी ना मामे तूने तो कुछ नहीं किया ना नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया मामे घबरा मत कुछ नहीं होगा बचा लो तू बैठ तू कभी भी आ जाएगी मामे आजा बैठ 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 � तुम ठीक हो ना सुबेर चाचा वो 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 विशाल ने दुकानदार उसने दुकानदार मुझे मालूम है बेटा तुम्हारी मम्मी ने बताया चाचा वो 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 पुलिस वाले मुझे नहीं पकड़ेंगे ना मैं मैंने कुछ नहीं किया तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रिलैक्स रिलैक्स मैं हूँ ना कमांड कुंती तू अकेली औरत इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रही है समझने की कोशिश कर तेरी जान को खतरा हो सकता है तेरे पीछे तो किसी का कोई सपोर्ट भी नहीं है कम से कम तेरा पति होता तो तुझे हिम्मत मिलती अगर आज वो होते तो जितनी हिम्मत मैं दिखा रही हूं उतनी भी नहीं दिखा पाती दीदी मेरे भी दो बच्चे हैं मैं चुप नहीं बैठ सकती मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए मेरे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है अपनी बात साबित करने के लिए अब उसे कोई नहीं बचा सकता कल सुबह तक उसकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ जाएगी अरे मम्मी यार चलो ना रितु दीदी ने स्पेशली कहा है कि आपको लेके आना है अब आप चलो ना आज उनका शादी का संगीत भी है बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वैसे भी मुझे कल सुबह जल्दी उठना है एक जरूरी काम है जैसे आपकी इच्छा तुम दोनों वापस अकेले मत आना और बहुत देर हो जाए तो वहीं रुक जाना ठीक है ठीक है तू क्या खड़ा है अब तुझे भी नहीं जाना क्या चल ना चलो बाय Mommy? 
आप लोग एक सेकंड, एक सेकंड हटिए हटिए पीछे हटिए आप लोगों में से सबसे पहले किसने देखा हम दोनों ने सर एक्चुअली सर कल रात को ना हम शादी के फंक्शन में गए थे और सवेरे जब लौटे तो मम्मी गला रस्सी जैसी किसी चीज से घोटा गया घर का चप्पा चप्पा छान मारा देखो कोई मर्डर वेपन है क्या आप में से किसी ने कल रात कोई आवाज या किसी तरह की भी कोई चीज देखी हो नहीं सर हम लोग भी उसी शादी के फंक्शन में गए थे ठीक है धन्यवाद आप लोग अभी जा सकते हैं सर दरवाजे पर कोई फोर्स इंजन के निशान नहीं है सर घर का पिछला दरवाजा भी अंदर से बंद है यानी कि ये बात साफ है जो भी आया सामने के दरवाजे से आया और सामने के दरवाजे से ही बाहर गया महेंद्र ऐसा दो सूरतों में हो सकता है या तो कुंती जी उस आदमी को जानती थी तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो उसके लिए इन्होंने खुद दरवाजा खोला होगा या फिर कोई लुटेरा घर में लूट या घर में सेंध लगाने के इरादे से आया और अंदर को सर आप लोगों को किसी में शक है सर ये सब उस सुनील ने किया है कौन सुनील वो लड़का ना मुझे हैरस करता था और कुछ दिन पहले पता नहीं क्या आप सीखेगा ये सारी चीजें मुझे तो बिल्कुल चल कब तक भागेगी मुझसे मेरा नंबर ब्लॉक करेगी तू हाँ छोड़ो मेरा सबके सामने तमाशा मत बनाओ चल अब मेरे सारे गिफ्ट और पैसे निकाल जो मैंने तुझे दिए थे सर मुझे तो लगता है की ये काम इन बच्चों के चाचा संजय का वो इस मकान को हथियाने के लिए इन लोगों को अक्सर धमकी देता है भाभी एक बात तो है पिछले दो साल से जिस तरह अकेले आपने अपने पूरे परिवार को संभाला है वो मामूली बात नहीं है हम हाँ अगर किसी का पति अपने परिवार को छोड़कर लापता ही हो जाए तो ऐसे हालात में औरत को ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है बस वही कर रही हूँ मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका एहसान मंद रहेगा आप हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था वाह, तो चालू है। बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से चला जाऊंगा कुछ नहीं है भाभी जी बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप ये घर बेच कब रही हैं और मुझे मेरे शेयर के आधे पैसे कब दे रही हैं? ना तो मैं ये घर बेचने वाली हूँ और ना ही तुम्हें कोई पैसे मिलने वाले हैं अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पैसा अगर मुझे इस घर में आधा शेयर नहीं मिला ना तो मैं तुझे मेरे बच्चों को काट डालूंगा क्या हुआ? तू चल बेटा अंदर चल कुछ नहीं आपकी तारीफ इनके पिता अजय मेरे बचपन के दोस्त तो इनके पिता अजय वो कहा है वो पिछले दो साल से इन लोगों को छोड़कर कहीं चला गया पूरा घर छान मारा लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा बॉडी का पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म कर दो और हाँ ये संजय और सुनील इनकी डिटेल्स निकलवा राइट सर मैंने कुछ भाभी को नहीं मारा है सर ज्यादा भोलेपन का नाटक मत कर समझाना तू नहीं मारा ना उसे सर मैं मानता हूँ कि मेरी कुछ भाभी से बनती नहीं थी क्योंकि वो ना सिर्फ मेरे हिस्से पर कुंडली मार के बैठी थी बल्कि मेरे भाई को भी उसने गायब करवाया था सर अपनी उस आशिक के साथ मिलते ताकि उन दोनों का अफेयर चलता रहे सर वो एक नंबर की कैरेक्टर ले सौरत थी अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना दिया था हमारे खानदान की ना कटवा दी उसे दूसरों पर इल्जाम लगाकर बात को घुमा मत सीधी तरह से ये बता कल रात तू कहा था कितने बजे सर कल शाम से लेकर रात को तेरे सोने तक तू कहा था क्या कर रहा था सब बता सर कल रात को दस बजे तक तो मैं अपनी दुकान पर ही था उसके बाद दुकान बंद करके सीधा कर गया सर नेहा एक नंबर के चालू और धोखेबाज लड़की है पैसों के लिए रिश्ते बनाती है और जब पैसे नहीं होते तो रिलेशन तोड़ देती है और उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया अब क्या हुआ पहले मेरी लिपस्टिक और आई अरे हाँ ये लो तो 
कौन है जो बार बार फोन कर रहा है अब मैं 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 इसे ब्लॉक करती हूँ मैं इसे ब्लॉक मुझे उसको सबक सिखाना था सर और इसलिए मैंने उसका रास्ता रोका था जो लड़का किसी लड़की की बेवफाई के बदले में उसका रास्ता रोक सकता है उसको मोलेस्ट कर सकता है किसी के थप्पड़ मारे जाने के बाद बदला लेने के लिए उसकी जान नहीं ले सकता वो नहीं नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं मैंने निया की माँ को नहीं मारा है कल रात कहाँ था तू सर अपने घर पे ही था राजदीप ये कुंती नेहा अभिनी संजय सुनील सुबेदार इन सब की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल की लोकेशन निकलवाओ और ये कुंती की फैमिली की हिस्ट्री पता करो और हाँ ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाओ राइट सर सर कुंती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर सर रिपोर्ट के हिसाब से कुंती की मौत 16 अक्टूबर को रात 11 से 12 बजे के बीच में दम घुटने से हुई है एक बात और सर कुंती की बेटी नेहा का फोन आया था मम्मी की डेड बॉडी पर मंगलसूत्र तो था ही नहीं मंगलसूत्र गायब है सर कातिल ने सिर्फ मंगलसूत्र चोरी किया इस बात के पीछे क्या राज हो सकता है सर सभी के कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गए हैं इसके हिसाब से हादसे के वक्त नेहा और विनीत शादी के फंक्शन वाले एरिया में थे लेकिन सुनील संजय और सुविधा ये तीनों अपने अपने घर वाले एरिया में थे राजदीप आजकल इन मोबाइल लोकेशन की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्रिमिनल बहुत स्मार्ट हो गए हैं उन्हें पता है पुलिस सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और उनके मोबाइल की लोकेशन खंगा लेगी इसलिए वो जो भी क्राइम अटैम्प्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करते हैं कुंती की फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला कुंती का पति अजय आज से दो साल पहले अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था उसके बाद से लेकर आज तक वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता क्या कुंती के परिवार वालों ने अजय के मिसिंग होने की कंप्लेन लिखवाई थी कंप्लेन लिखवाई थी सर इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हुई थी लेकिन उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चला अच्छा ये कुंती के बच्चों के बारे में कुछ पता चला लोगों का कहना है कि विनीत बहुत ही पढ़ाकू और डरपोक टाइप का लड़का है जबकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक नेहा करीब आधे दर्जन लड़कों के साथ और आज में बात करती है इसका मतलब क्या सुनील जो बोल रहा था वो सच है सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कातिल नेहा को मारने के लिए आया हो और चूंकि नेहा घर पर नहीं थी तो उसका सामना नेहा की माँ कुंती से हो गया नेहा से बात करते हैं हेलो अच्छा ठीक है थैंक यू सर साइबर सेल से कॉल था उन लोगों का कहना है कि कुंती की मोबाइल गैलरी पूरी तरह से डिलीटेड है किसी ने पूरा फोल्डर डिलीट कर दिया होगा ऐसा क्या था उस फोन की गैलरी जो किसी ने पूरा का पूरा फोल्डर ही डिलीट कर दिया नहीं सर ना तो मुझे ये पता है कि फोन की गैलरी में कुछ था या नहीं ना तो मुझे ये पता है कि ऐसा कौन कर सकता है हाँ मम्मी का फोन कभी लॉक नहीं रहता था तो कोई भी कर सकता है ना हमने तुम्हारे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो उसमें पाया बहुत से लड़कों के नंबर हैं उसमें जिनसे तुम्हारी ऑड आर्स में बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं क्या मैं जान सकता हूँ उन लड़कों से क्या रिश्ता है तुम्हारा ये सच है कि मैं लड़कों से बातें करती थी उनसे मिलने भी जाती थी पर वो इसलिए क्योंकि वो लोग मुझे मेरी लाइफस्टाइल जीने में मदद करते थे पर मेरे पुराने रिलेशनशिप या अभी के रिलेशनशिप में सिर्फ सुनील ही है जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है और कौन ऐसा हो सकता है जो इस काम को अंजाम दे सकता है हाँ सर एक लड़का है अब विनीत का क्लासमेट विशाल वो तीन दिन पहले आया था तू या क्या कर रहा है तुझे तो बाल सुधार घरों में डाला था ना भाग क्या आ गया विनीत का है मुझे मिलना है उससे क्यों मिलना है विनीत से अपने जैसा बनाना है क्या मेरे जैसा बन गया ना उसकी जिंदगी बन जाएगी विनीत क्या है बुलाओ वो काम है मुझे अब रेंदो मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ अरे आंटी आप खबरदार जो मेरे घर में या मेरे बेटे की जिंदगी में घुसने की कोशिश की तो ये आपने अच्छा नहीं किया आपको पता है जिस जिसने मुझ पर हाथ उठाया है वो आज तक बचा नहीं है देख लेना महंगा पड़ेगा निकाल से सर वो बहुत सन की लड़का है अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक आदमी को दिन दहाड़े चाकू मार दिया था कहा रहता है ये विशाल जी मालूम है सर मेरा बेटा विशाल बाल सुधार घर छोड़ के चला गया है सर वो आया था एक दो बार घर लेकिन रुका नहीं चला गया उसका कोई फोन नंबर या फिर कोई तरीका उसे कॉन्टेक्ट करने का जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास उसका कमरा देखना है आइए सर
राजीव चेक करो आप भी वहां उस अलमारी में देखो सभी आर्टिकल्स गैंगस्टर्स से रिलेटेड है सब छठे हुए क्रिमिनल्स हैं आपके बेटे ने ये सब क्यों कलेक्ट कर रखी थी दरअसल विशाल गलत संगत में पड़ गया है वो इनके जैसे गैंगस्टर बनना चाहता है सर ले 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 मिला मुन्ना लोला है <laughs> अब ना तो मम्मा बॉय की मम्मा है और ना ही विशाल पापा <laughs> अब कौन ख्याल रखेगा रे तेरा बोल कौन 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 बता कौन बचेगा तुझे हम दोनों से बचेगा तुझे हम दोनों से <laughs> क्या कह रहे तुम लोग निकलो तुम लोग मैंने कहा लीव चल बे इससे पंगा नहीं लेते रमाकांत जी की बेटी है चल ठीक हो तुम थैंक यू मुझे बचाने के लिए तुम्हें कुछ पता चला कि विशाल कहाँ है मेरी लाइफ में सिर्फ दो लोग थे मेरी माँ और विशाल जो मुझे हर मुसीबत से बचाते थे मेरे साथ हर बार रहते थे आज मेरे पास उन दोनों में से कोई भी नहीं पुलिस पुलिस ये बोल रही है कि विशाल ने मेरी माँ को तुम हिम्मत रखो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा एक दिन सच भी सामने आएगा आप बस इलेक्शन पे ध्यान दीजिए अरे चेका बेटा जाके जल्दी से तैयार होके आ जाओ क्यों तैयार होना है मुझे चाचा जी क्योंकि तुम्हारे रिश्ते की बात कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष शेखर मिश्रा से की है शादी करनी है तुम्हारी बहुत सुंदर है आप मुझे आपकी बेटी पसंद है तो शादी की डेट्स निकलवाइए आप पंडित जी को हम अभी बुला लेते हैं तो आप भी इलेक्शन की चिंता ना कीजिए आपका यह दामाद पूरे कपड़ा व्यापारी संघ का वोट दिलवाएगा आपको इस बार भी आप ही विजयी होंगे मुंह मीठा कीजिए आप क्या रे दोस्त की आदत नहीं आती क्या तू चले जा मेरे सामने से वरना मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा देख तूने मेरी मम्मी को मारने की धमकी दी थी क्या बोल रहा है मैं क्यों मारूंगा तेरी माँ को मम्मी ने तो तुझे थप्पड़ मारा था तो मैंने तेरी माँ को मार दिया एक काम कर तू साबित कर और पुलिस को भी बता दे उनको भी बोल साबित करने को खड़ा क्या जा ना जा, जा वरना तुझे भी मार दूंगा सर। <laughs> मुझे इंस्पेक्टर सर से बात करना बोलो भी नहीं मुझे रास्ते में विशाल मिला था उसने कहा कि उसी ने मेरी माँ को मारा है और ये बात कोई भी प्रूव नहीं कर सकता मुझे बहुत डर लग रहा है सर राजीव सर इस विशाल को जल्द से जल्द पकड़ना होगा क्योंकि अगर ये इसी तरह से बाहर घूमता रहा तो इसके आसपास के लोगों की जिंदगी को खतरा बनाए रहेगा सर कुंती के फोन गैलरी का डेटा जो डिलीट कर दिया गया था उसको साइबर सेल ने रिट्रीव कर लिया सर उसकी गैलरी में बहुत ही शॉकिंग वीडियो मिला है सर सर ये तो वार्ड काउंसिलर रमाकांत का भाई उमाकांत है ये तो कोई बच्चों के पढ़ने जैसी जगह लग रही है मतलब जैसे स्कूल या आंगनबाड़ी टाइप सीधी तरह से यह बता कुंती के मोबाइल से यह वीडियो डिलीट कैसे हुई और तू उस वक्त कुंती के घर पर क्या कर रहा था जब कुंती का मर्डर हुआ सर मुझे नहीं पता सर मैं तो वहां गया ही नहीं था सर झूठ मत बोल तेरी कॉल डिटेल्स है हमारे पास 16 अक्टूबर की रात 11 से 12 बजे के बीच तो कुंती के घर वाले एरिया में मौजूद था कि नहीं दूंगा रखे 
उसको बता दो बता दो मैं कुंती के घर गया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसने मेरी ये वीडियो तब बना ली थी जब अच्छा आपको पता है मैंने सुना है कि आप यहाँ पे सबसे समझदार हो हाँ एक बात बताओगी दूध पीने से हमें क्या मिलती है ताकत अंकल अपने क्या कर रहे हैं नहीं बेटा कुछ नहीं कर रहा है जैसे अच्छे बच्चों को सब प्यार करते हैं ना वैसे मैं कर रहा हूँ फिर क्या हुआ अरे आंगनबाड़ी केंद्र में कुंती किसी ने करोना पर दबाव बना कि वो मुझे सब कुछ सच सच बता दी और उसने मेरी बाबर के डर से मुझे सब कुछ सच सच बता दी मैं सिर्फ कुंती के घर उस रात उसे समझाने के लिए गया मैंने सबसे कुंती का मोबाइल उठाया और अपनी वीडियो डिलीट की उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर राजदीप सर अच्छी तरह से तोड़ाई करो उसकी जब तक ये सच ना उगले सर नहीं सर मैंने कुछ बोल सच सच बोल रहा सर क्या हुआ रमाकांत जी को रोक क्यों गए लेकिन दिनेश एक बात समझ में नहीं आई मेरे आखिर एक इस गाड़ी में घुसा तो घुसा कैसे क्योंकि ना तो रमाकांत किसी के साथ आया था और ना इस गाड़ी में कहीं कोई भी फोर्स एंट्री के निशान है तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया सीसीटीवी गेट की दूसरी तरफ दूसरे एंगल पर है मैंने चेक किया तो मुझे उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया ये गाड़ी भी नहीं दिखी बट सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही आखिर रमाकांत जी यहाँ अकेले आए क्यों थे क्या हुआ तुमको किसी पे शक है सर शक नहीं पूरा यकीन है ये जरूर उस राघव ने किया होगा ये राघव कौन है तो भैया की पहली पत्नी का भाई अभी वो कुछ ही दिन पहले घर पर आया था अपनी घर की औरतों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए सीढ़िया बना रहा है तू तो पिछले इलेक्शन में तूने मेरी बहन को मार दिया फिर पब्लिक सिंपति के लिए झूठ मूठ के आंसू बहाए और जीत गया और इस बार उसी राजनीतिक फायदे के लिए तू मेरी नाबालिग भांजी की जबरदस्ती शादी करवा रहा है ये मैं कतई होने नहीं दूंगा फिर इसके लिए चाहे मुझे तेरी जान क्यों ना लेनी पड़े एक काम करो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो सर सर आनंद नगर थाने से सब इंस्पेक्टर विनोद आए हैं आपसे मिलने सर वार्ड काउंसिलर रमाकांत की हत्या हमारे इलाके में जरूर हुई लेकिन उसका घर आपके दायरे में आता इसलिए मैं चाहता था कि आपकी और हमारी टीम मिलकर इस केस को सॉल्व करें बिल्कुल वैसे भी एक दूसरे केस के सिलसिले में हम रमाकांत के भाई उमाकांत को इंटेरोगेट करके ही आ रहे हैं आप इनसे रमाकांत मर्डर केस की सारी डिटेल्स ले लो आइए प्लीज सर थैंक यू सर रमाकांत मर्डर केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सभी के सी क्लीन लग रहे हैं सर सिवाय उसके बीबी कोमल के कोमल किसी अरुण नाम के आदमी से देर रात तक लंबी लंबी बातें करती है सर सिर्फ मेरी हंसने की आवाज बाहर जाने की वजह से उसने मुझे इतना मारा अरुण अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा तुम कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी कोमल कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुमको मैं बाहर निकालूंगा तुमको हाँ चाहे उसके लिए मुझे अगर तुम्हारे पति का मर्डर भी करना पड़ा ना तो उससे भी नहीं हिचकिचाऊंगा मैं तुम बस थोड़ा सबर रखो सर उमाकांत पे हमने थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी उसने ये बात नहीं कबूली कि उसी ने कुंती का खून किया है सर वैसे उमाकांत के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है इनफैक्ट इस केस में किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कुंती के घर चल कर दोबारा तहकीकत करते हैं आई एम श्योर क्रिमिनल ने कोई ना कोई चूक जरूर की होगी जो हमसे मिस हुई है सर दोनों बच्चों को फोन करके बुलाओ और ये ताला खुलवा राइट सर आप लोग भी अच्छी तरह से आसपास चेक करो देखो कुछ मिलता है क्या सर देख के तो लगता है यहाँ ताजा ताजा गड्ढा खुदा गया था और फिर मिट्टी डाली गई है किसी को बुलाओ और ये खुदाई करवाओ सर ये कंकाल पक्का अजय भाई की है आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं ये कंकाल आपके भाई की अंगूठी की वजह से सर ये अंगूठी अजय भाई पहनते थे 
इस कंकाल को यहाँ गाड़ा किसने होगा कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो उनसे कहो कंकाल का डीएनए बच्चों के डीएनए से मैच करके देखें राइट सर सर कुंती के घर के आंगन से हमें जो स्केलेटन मिला था वो अजय का ही है जिसे करीब दो साल पहले जमीन में गाड़ दिया गया था सर सर पे चोट के निशान मिले हैं जैसे कि कोई रॉड या किसी मजबूत चीज से मारा गया हो सर इससे यही बात साबित होती है कि दो साल पहले वो गायब नहीं हुआ था उसे मारा गया था लेकिन राजदीप उस अजय को मारा किसने होगा किसने उसे मारकर जमीन में गाड़ा होगा सर हमने उस अरुण को हिरासत में ले लिया है विनोद एक बात बताओ सर क्या तुमने रमाकांत की गाड़ी का फॉरेंसिक टेस्ट कराया था कराया था ना सर क्या आया था उसमें सर उसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और ये भी पता चला है कि कोई गाड़ी की चाबी यूज करके गाड़ी में घुसा था क्योंकि सर गाड़ी के अंदर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले हाँ तो ये भी तो हो सकता है कि किलर जब गाड़ी में घुसा तो गाड़ी अनलॉक थी या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि किलर के पास गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी थी अब सवाल ये उठता है कि डुप्लीकेट चाबी बनवाई किसने सर सर ये देखिए हम सबकी बातें करते रहे ये कैसे हमारे दिमाग से छूट गया विनोद एक काम करो सर अपने एरिया में जितने भी डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले हैं सबसे कांटेक्ट करो अपने खबरियों को एक्टिवेट करो सर सर हेलो क्या ठीक है हम पहुंच रहे हैं जिस आदमी को विशाल ने चाकू मारा था उसके परिवार के बारे में भी पता करो राइट सर सर ये देखिए क्या मिला है सर हाँ सर मैंने डुप्लीकेट चाबी बनाई थी लेकिन उसका नाम नहीं पता दिनेश एक काम करो सामने चेक करो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या शायद वहां से उस आदमी का कोई क्लू मिल जाए ओके सर सर विशाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है विशाल की मौत 30 अक्टूबर दोपहर तीन से चार बजे के बीच हुई है एक और इंपॉर्टेंट बात सर विशाल के नाखून से ह्यूमन फ्लैश मिले हैं हो सकता है उसका कातिल का हो सर सर क्राइम सीन पे मिले फिंगरप्रिंट्स और एविडेंसेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर ये रही सर रिपोर्ट के हिसाब से विशाल के क्राइम सीन पे जो फिंगर मिले थे वो रामाकांत की गाड़ी के वन सेट ऑफ फिंगर से मैच कर रहे हैं सर शिखा तुम्हारे पापा की हत्या से पहले कोई तुम्हारे घर आया था सर पापा और चाचा को मिलने तो बहुत लोग आते थे लेकिन सब बाहर से ही मिलके चले जाते थे क्या कोई ऐसा जो घर के अंदर आया म, मुझे याद नहीं ठीक एक मिनट सर मुझे याद आ गया वो आया था कौन वो सर मैं वो शख्स मिल गया है जिसने रमाकांत की गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनाई थी ये देखिए सर इसने बनवाई है डुप्लीकेट चाबी सर मैंने पता कर लिया है वो फ्रेम किसका है किसका इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल की लोकेशन निकलवाओ इमीडिएटली राइट सर 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 इसके सी के हिसाब से कुंती की मौत के तीन दिन बाद सर ये नेहरू नगर के गली नंबर दस में गया था अच्छे से उस एरिया को चेक करो सर राइट सर सर खुदवाओ राइट सर एक एक मिनट एक मिनट सर अब तो हमारे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं उठा लाओ उसे पहचाना इसे ये हमें विशाल के डेड बॉडी के पास मिला और जिस दुकान से तुमने इसे बनवाया था उस दुकानदार से भी हमने ये वेरीफाई कर लिया तुमने रमाकांत को क्यों मारा हमारे पास इस बात के भी पक्के सबूत मुझे याद आ गया वो आया था कौन वो विनीत वो नोट्स लेने आया था लेकिन एक घंटे में लौटा के चला भी गया और यही नहीं हमारे पास 
वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें तुम डुप्लीकेट चाबी बनवाते हुए साफ दिखाई दे रहे हो और इसके साथ ही हमें रमाकांत की गाड़ी से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले अब तक तुमने जितने भी मर्डर किए हैं हमारे पास तुम्हारे खिलाफ हर मर्डर का पक्का सबूत है अब तुम बताना शुरू करो बोलो हाँ मैंने मारा है सबको मेरी शुरू से ही आदत रही है कि अगर मुझे कोई चीज अजीज लगती है और उसे कोई कच देता है या मुझसे दूर करने की कोशिश करता है ना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे जैसे कि दो साल पहले हुआ था मेरे से रोकेगी मुझे रोकोगी मम्मी ने मुझे बचाने के लिए उस पर पापा की डेड बॉडी को दफनाया फिर मुझे शिखाया से मैं प्यार करने लगा और मैं अपने दिल की बात का इजहार करना चाहता था उसके बर्थडे पे और उसे गिफ्ट देना चाहता था पर माँ के पास पैसे नहीं थे मैंने सोचा कि पा, 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 पापा की डेड बॉडी में से अंगूठी चुरा कर उसे बेच दूंगा और मैं उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूँगा लेकिन मम्मी ने मुझे देख लिया विनीत ये क्या कर रहा है ये पापा की रिंग बेच के मुझे शिखा के लिए गिफ्ट लेना है उसका बर्थडे आ रहा है ना अभी ये पागल हो गया क्या तू वही ये सब करवा दी ना तुझसे जैसा बाप लालची और घूस को बेटी ने भी लोगों को ठगना और बरगा लाना शुरू कर दिया है नीच बेटा मैंने तुझे बहुत उम्मीदों के साथ पाला है इसीलिए कह रही दूर रहे उस डायन से माँ माँ वो डायन नहीं है उसको मैंने गिफ्ट नहीं दिया ना वो नाराज हो जाएगी मुझे उसे गिफ्ट देना है माँ दूर है आना नहीं आता वापस। धनी दिन दिन दिमाग खराब होता जा रहा है। सब मेरी गलती। सच बताओ तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था मैं वापस संगीत के लिए निकल गया लेकिन माँ की कही हुई बात ना मुझे चूक गई माँ ने शिखा को डायर कहा था मंगलसूत्र मैंने उनके गले से उतारा ताकि मैं शिखा के लिए बर्थडे गिफ्ट ले सकूँ उसके बाद मैंने अपने कपड़े बदले और मैं वापस संगीत के लिए निकल गया फिर मुझे पता चला कि वो रमाकांत शिखा की शादी करा रहा था और ये ना मैं हर हाल में होने नहीं दे सकता था इसलिए मैंने रमाकांत का पीछा किया और उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बना ली और मौका ढूंढता रहा एक दिन वो विधायक के वहाँ गया मैंने चुपके से उसकी गाड़ी में एंट्री मारी और मैं उसकी रात आकते रहा जैसे ही वो गाड़ी में आया ना लेकिन विशाल को क्यों मारा शिखा को विशाल पसंद था और ये चीज मैं नहीं देख सकता था शिखा तू ऐसे कब तक इसे भूलती रहेगी तू बता क्यों नहीं देती कि तू इसे चाहती है बता दूंगी फाइनल एग्जाम हो जाए पक्का बता दूंगी मेरा दिमाग खराब हो गया मैंने विशाल को ढूंढा और चल कोई बात नहीं दोस्ती में तो ये सब होता रहता है तुम्हारा करेक्टर तो सच में ही समझ से बाहर है सच बताऊं तुम मानसिक रूप से बीमार हो और मैं हायर अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा वो दी जाए जो किसी एडल्ट को दी जानी चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.